Good evening, teacher. Solo que voy a llevar apagada mi cámara porque voy de camino. Oiga. Esperado, mis. Gracias. Good evening. Hello, hello, welcome. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hello, hello, welcome. Teacher, igual voy a empezar ayer, pero en 10 minutos, 15, lo más me siento otra vez. Hola a todos, welcome. Ok, bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Eh, vamos a iniciar una clase más. Let's start another English class. Ok, this is our 18th class. Nuestra clase número 18. Estamos próximos a terminar. Uh, casi estamos pronto para terminar, tener clase 19 y 20. También algo muy importante que les quiero recordar es que si no es que ya lo recibieron, van a recibir una encuesta, pero la vamos a realizar el día lunes, todos juntos. Y sí, todos juntos, para que no la vaya a realizar antes. También recordarles eh, las actividades. 
eh, ya estamos próximos a iniciar o finalizar la actividad número 4 y el final exam. Final exam. Ok. Ok, vamos a dar una repasada, vamos a, a recordar un poco sobre el tema de ayer. Ok, y antier también. The topic that we studied yesterday, that is so, eh, sorry, sorry, that is so and such. So and such. We said that so, we use it just with an adjective or a number. Oh. In such, we have, we have to use it with adjective or adverb, but plus the noun, okay? Adjetivo más el sustantivo, okay? Eh, vamos a, a darle un par de minutos para que usted pueda eh, resolver los siguientes ejercicios. Lo va a mandar al grupo, teacher. No, desde acá lo podemos, desde acá lo vamos a ah, Okay, we're going to solve the exercises. Mr. Arum. En cada una de las oraciones usted va a utilizar, eh, dependiendo del contexto, va a utilizar so or such. Such a or such an. Dependiendo del de contexto de la oración. So. Eh, Miss Erika Urbina, ¿qué dijimos que significaba so or such as? Um, tan. Tan, excelente. Uh -huh. Tan. Tan rápido, tan alto, tan bonito, tan feo, tan impactante, tan cansado. Okay, excelente. Gracias. 
que iniciamos. Eh, number one, Mr. Alexander. ¿Podría leerla y darnos la respuesta? Can you read it and give us the answer? It is difficult to understand because he speaks so quickly. So quickly, excellent. Uh, Mr. Wilmer, number two, please. I like Tom and Anne. They are such a nice people. Such a nice people, good. Uh, number three, Miss Erika Urbina. I like, I like Tom and Anne. They are so nice. So nice, perfect. Uh, number four, number four, uh, Miss Brenda. Number four, it was. It was a great holiday. We had a good time. Such a good time. Such a good time. Excellent. Five, Miss Sonia, please. I was surprised that he looked so well after his recent illness. So, so well. well, excellent, so well. Six, uh, Mr. Juan Ricardo Albarenga, number six. Everything is so expensive these days, isn't it? Expensive. Expensive, excellent. Uh, number seven, number seven, Mr. Edgar, please. Mr. Edgar. Uh, the weather is lovely, isn't it? I didn't expect it to be so nice day. So, okay. So, all right. Number eight. Miss Marisol Menjiva, number eight. Eight. Mm -hmm. I have two. I have I have to go. I didn't realize it was so well after his recent illness. It was so late. So late, right? Okay. All right, number nine. Number nine, Mr. Elvin. He makes it so mystical that he'll never pass. So then, 10. Mr. Juan Alberto Rivas, number 10. Uh, so, teacher can hear me. Yeah, so, I can hear you. So, is the answer. Tiene el adjetivo y tiene el eh, sustantivo. Sería such. Exacto. Such a fashionable clothes. Eh, number 11. 11. ¿Y cómo puedo, teacher, disculpe mi ignorancia, mi, 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 mi mala redacción? Pero es que a mí me cuesta bastante identificar. Yo estoy malo en gramática, excepto el adjetivo y el sustantivo. En estas cuestiones de morfosintaxis. Eh, vaya, aquí está fácil. Eh, si solamente está un adjetivo o un adverbio, vamos a utilizar so. Si tiene un adjetivo más un sustantivo, entonces ahí vamos a utilizar such. Por ejemplo, si usted eh, en la número 3 utilizamos eh, so, porque dice they no are... No lo escuché. Lo escucho no, 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 no. cortado. Creo que lo perdimos. No, no lo escucho tampoco. Creo que sí, el problema con el Inter porque yo le oigo bien. Bueno, vamos a proceder, de ver, regresa. 
Vamos con eh, number 13. I couldn't believe the news. I was so, so shocked. So shocked. 14. I think she, uh, she works too hard. She looks. So. So tired all the time. 15. Uh, he gave me. Such a bad time. Such a bad time. Excellent. That I won't speak to him again. Uh, 16. He bought. Such. Such a costly shoes. Such a cost, costly shoes. Excellent. 17. She's got. Such, oh, oh. Such a old furniture. 18. We have. So, such, a such a terrible weather. 19. They sell. So. Such a terrible stuff. 20, the things she said were? So. So horrible. So horrible. Excelente. Acá tenemos las, las respuestas. Bye. Okay, here we have the answers. Such a nice day, so late, so well, such a good time. Okay. And here we have the conversation. Here we have the conversation. Vamos a pedirle a, vamos a pedirle a mis, a Mr. Edgar, que nos ayude con la lectura. Y a Miss Brenda, please. Mr. U, Mr. Edgar, he is Hugo and Miss Brenda, she is Milton. Are you ready, Mr. Okay. Edgar? Yes, I'm ready. Okay, there we go. Three, two, one, action. They said we were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw material, so we save more money. However, I prefer getting a bag loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for, for money, but let's try, try it up. Good job, excelente. Vamos a pedirle a Miss Sonia que nos ayude con la lectura y a Miss Erika. Miss Sonia, she will be Hugo, and Miss Erika, she will be Milton. Okay. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have an idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I am interested in buying raw material so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the income we get. I am con concerned about asking for money, but let's see it out. Excellent. Muy bien. ¿Qué dijimos que significaba 
Eh, por ejemplo, increasing. Increasing. Incrementar. Incrementar. Incrementar, excelente. ¿Qué significa o qué dijimos que significaba? Eh, incomes. Ingresos. Ingresos. Good. Outcomes. Ingresos. Ingresos. Excelente. Vamos con qué significaba raw materials. Raw material. Materia prima. prima. Materia prima. Muy bien. Eh, let me see. Bank loan. Bank loan. Préstamo. Préstamo bancario. Ok. Muy bien. Excelente. En concern. Concern. Preocupado. Preocupado, exactly. Concern. Worried. Muy bien. Eh, vamos a pedirle ya para, para finalizar a Mr. Alexander que nos ayude con la lectura y Miss Marisol. Miss Marisol, she will be Hugo and Mr. Alexander will be Milton. Okay. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is worth target this month. Do you have any idea about that too? Sure. First, analyzing and keeping try on the income and outcome have to be mandatory on each sales. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, however, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the income we want. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Excelente. Excelente, muy bien. Sí, continuamos. Give me a minute, give me a second, please. Okay. Okay, como pueden ver, tenemos eh, en medio tenemos so, such an or such a. Y en los cuadros tenemos eh, tenemos dos palabras. Tenemos un, en ocasiones tenemos un adjetivo o un sustan y un sustantivo. Entonces, eh, usted tiene que crear una oración utilizando so, usted escoge so or such y las palabras que puede ver en los diferentes recuadros. Por ejemplo, eh, puede, usted puede decir eh, su, eh, siendo que se ha escogido wonderful and party. Si utilizáramos so, diríamos so wonderful. So wonderful. Pero si utilizáramos such a, diríamos such a wonderful party. Such a wonderful party. Ok, le vamos a dar la oportunidad eh, a Mr. Wilmer que nos dé un número y que se les coja entre so and such. Number six. Number six. One, two, three, four, five, six. Elegant lady. Elegant lady. What would you like to use? So or such? So. So, okay. I, I, I saw a so elegant lady yesterday um, uh, in the mall. Ok, en ese caso, mister, como se está utilizando los dos, utilizando el adjetivo y el, y el noun, entonces ahí tiene que utilizar such. 
Si solo dijera elegante, en ese caso únicamente so. Pero como está utilizando elegante, elegant lady, entonces ahí sí tiene que decir such. Ah, de verdad. So. Una vez más, tratemos una vez más. Ok, en elegante. Puede decir, she looks so. Yeah. One of my partner looks so elegant this night. Excellent, so elegant. Ahora, such a. Such, such a. Okay. Now I have to use lady, right? Yep. Okay. Hey, Mr. Uh, Miss Marisol is such an elegant lady. Excellent. Good job. Ok, ¿se dieron cuenta? Que eh, cuando utilizamos so, únicamente vamos a utilizar el adjetivo. Cuando utilizamos such, vamos a utilizar adjetivo y sustantivo. Las dos, las dos palabras. Vamos a intentar con Miss, Miss Brenda. Vamos a intentar. Escoja un número, Miss Brenda. Um, three. Three. A uh, house big. So or such a. Um, so. So okay. ¿Cuál me dijo que me tocaba? Era house and big. House. Um, my house so big. Is so big. Excellent. Now such a. Um, my she, she are, uh, such a big, no. big house. Big house. Excellent. Good job. She has a, such a big house. Okay. Vamos a darle eh, a Mr. Alexander. Try, please. Please. Give a number, give a number. Number, number two. Number two. A loud party. Una, a loud music. Una música muy ruidosa. Muy alta, ok. Loud music. You sing so. So. Mm -hmm. My neighbor uh, has has uh, music so loud so loud excellent now such a uh, my neighbor has such a music loud such a loud music perfect loud music, loud music. okay now me Sonia give it a try. Um, sorry, teacher. Choose a choose a number. Number eight. Eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Horrible manners. Horrible manners. Intentemos con so crear una oración con so. Oh, what is the meaning manners teacher? Como comportamiento? Manners. manners. Um, she was uh, she was so horrible. Hey, so horrible. Excellent. That's it. So horrible. Ahora utilizando such a. Uh, um, her manners. Um, no. They have uh, such horrible manners. Excellent. Such a horrible manners. Perfect. Good job. Vamos con. Eh, Miss Marisol, choose a number.
Ah, yun ang fácil, teacher. One, two, three, four, five, six. Ah, easy. Incredible life. Vida increíble. Incredible life. Okay. So, incredible. So, incredible. Excellent. Is such an incredible life. Excellent. Such an incredible life. Ahora tratemos de crear una oración. Así como lo he hecho, solo que haremos un poquito más de contexto. Ay, pero es que me cuesta. Okay. Vamos a decir que la vida de ella, que ella no, tiene una creo. vida increíble. Uh, she. She is so, She has. She has. And um, so. So. Incredible. Ahí. Ajá. Sería. Vamos a utilizar las dos. Such. Repita para mí. She has. She has as such as such incredible incredible life life. Ahora vamos a decir que la vida de ella es muy increíble. Increíble. Correct. Her her life. Sorry. Can you, can you repeat after me? Her life. Her, her life, life is is so incredible. Is so incredible. So incredible. Excellent. Vamos con Miss Jenny. You can do it, Miss Jenny. <laughs> okay. Vamos a ponerle I... una fácil. Happy yeah. and people? Okay. Happy people. Um, such a happy people. Such a happy people. Excellent. Um, they are so such so, a happy, so, so uh -huh. happy people. So happy, only that. So happy. Ah, okay, so happy. Excellent. They are so happy. Okay. Excellent. Muy bien. Vamos con Miss Erika. Miss Erika. Choose one, Miss Erika. Nine. ¿Cuál le gustaría eh, utilizar? El 9. ¿Perdón? El 9. 9. Vamos a ver, number 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh, proud parents. Padres orgullosos. Proud parents. ¿Cómo Pro, vamos a utilizar so? Ok, vamos, so. Espérame. Pro, pro, pan. Uh, so. I, I have. I have. So. Parent pro. Es solamente... Cuando utilizamos so, únicamente vamos a decir so proud. Ahí mismo, ahí. Sin so proud. El parent. So proud. Y cuando vamos a utilizar so a, ahí mencionamos los dos. Ajá, pero al, al utilizar el so se entiende que son, que es a uh, padres, ¿cómo me dijo? Padres orgullosos. Eh, ah. Entonces, digamos, I, I have so proud. So proud, ok, muy bien. Ahora vamos a utilizar los dos. Vamos a utilizar such. They, they are such parent proud. Al, al revés. Proud. Proud parent. Excellent. Proud okay. parents. Good job. Okay. Good job. Congratulations. Very good. Continuamos. Ok. Muy bien. Ok, vamos a estudiar un poco sobre los gerunds en infinitives. Gerunds 
and infinitives. Gerunds and infinitives. Vamos a iniciar por los gerunds. 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 Ok. Eh, ¿Alguno de ustedes saben qué es un gerund o cómo se forma un gerund? No es gerundo, es gerund. Agregando ING al verbo. Exacto, muy bien. Agregando ING al final del verbo. Por ejemplo, clay, ¿cuál sería el gerundo de clay? Clay. Clay. Eh, watch. Watch. Good. Have. Having. Have Run. Run. Running. Ok, very good. Running. Excelente. Vamos a ver cómo utilizar un gerund en diferentes formas. Por ejemplo, lo vamos a... Como ustedes ya lo dijeron, eh, se forma un gerund agregando ing al final de un verbo. Por ejemplo, playing, giving, studying. Los tres verbos que pueden ver. Cuatro ahora con swimming y collecting. Con los cinco verbos que ustedes pueden ver están en su forma gerundia o su forma ing. Gerund. Gerund. Vamos a ver los usos de los gerunds. Vamos a ver como sujeto o como objeto de una oración. Como sujeto o u objeto. ¿Ok? Por ejemplo, el sujeto es de quién estamos hablando. Por ejemplo, example. Collecting flower is my hobby. Collecting flowers is my hobby. I like collecting flowers. I like collecting flowers. Ok, una vez más, utilizamos gerunds como sujeto. Como pueden ver, está al inicio de la oración. ¿Cuál es el gerundio en la primera oración, Mr. Alexander? Collecting. Collecting. Ok, ahí está, como sujeto. Eh, en, como objeto de la oración, dice, I like collecting flowers. ¿El que le gusta, el que le gusta, que le gusta colectar? Las flores. Okay. I like collecting flowers. Ok, por ejemplo, si yo le digo, running is my favorite sport. Running is my favorite sport. ¿Cuál sería el gerundio? Running. 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 ¿Cuál es el sujeto de mi oración? Running. Running. Mm. Excelente. Ok, si le digo, I like running, I like running at night. I like running at night. ¿Cuál es mi gerundio? Running. 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 Si le digo, eh, I like running, está como sujeto o como objeto de la oración? Objeto. 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 Si le digo... Running is my favorite sport. ¿Está como objeto o como sujeto? Sujeto. Sujeto, excelente. After prepositions. Después de algunas preposiciones, también podemos utilizar gerunds. Por ejemplo, they are interested in studying archaeology. In. Ok, la preposición en la oración es in. In. Después de esa preposición, el verbo va a ir con ing. They are interested in studying archaeology. En la número dos, they dream of becoming archaeologists. ¿Cuál es la, eh, la preposición en la segunda oración? Of, excelente. Of, ¿cuál es la proposición en la primera oración? Of. In. 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 Exactly. One more time. They are interested in studying archaeology. 
They dream of becoming archaeologists. Uh, third, they are crazy about discovering ancient cities. Ancient cities. In the sentence number three, what is the preposition? What is the preposition in the number three? About. 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 Excellent. Uh, fourth, they are tired oh. of digging in the sand. Digging. They are tired of digging in the sand. ¿Cuál es la preposición en la cuarta oración? Didn't. Of. 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 Uh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el gerundio? Digging. 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 Okay. Digging. 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 Es muy fácil identificar el gerundio porque está con ING. El verbo está con ING. Ah, Entonces yeah, dijimos. Yeah. Vamos a recapitular. Dijimos que lo utilizamos como sujeto o objeto de la oración. Vamos a utilizar el gerundio después de las preposiciones. Después de las preposiciones. Ahora vamos a ver el siguiente uso. Ok, también tenemos... Eh, vamos a utilizar gerundio con las siguientes expresiones. Con las siguientes expresiones. Por ejemplo... Coming. What does mean digging? Digging. Eh, digging tiene dos, eh, dos significados. El primero es cavar. Cavar. Y el segundo también se puede utilizar como gustar algo. Por ejemplo... Uh, I really dig your t-shirt. Me gusta tu camisa. Mm, okay. Thank you. Good. Okay, so we have other expression. Vamos a utilizar gerund después de las siguientes expresiones, como good at. Se puede decir, eh, yo soy bueno jugando basketball. I'm good at playing basketball. I'm good at eh, writing poems. I'm good at playing soccer. I'm good at driving cars. También vamos a utilizar gerundio después de la expresión bad at, mean on, bored with, fed up with, afraid of. Fed up with es una expresión que significa estar harto de, cansado de, fed up with. Por ejemplo, usted puede decir que está cansado de trabajar. Va a decir, I'm fed up with working. I'm fed up with working. O puede decir, está harto de la clase de inglés. I'm fed up with English class. O está harto de viajar en el bus. I'm fed up traveling by bus. Fed up, una expresión. Que significa estar harto de. También vamos a utilizar eh, gerundio después de la expresión afraid of. Afraid of, temeroso de. Afraid of. Continuamos. Bueno, les voy a dejar un par de segundos para que puedan copiar las expresiones o tomarle una fotografía. Continue. Ok, también eh, después de ciertos verbos, ciertos verbos, usualmente son muchos verbos y costaría aprendérselos todos, los que tiene que utilizar, porque no hay regla para identificarlos, sin embargo, eh, son en la mayoría de verbos de sentimiento, ok, también traje algunos que son los como más utilizados, por ejemplo, gustar, odiar, eh, que no le gusta, que no soporta, que no le importa, estar ansioso de, disfrutar, preferir, eh, tener ganas de. Entonces, después de todas esas expresiones, después de todos esos verbos, tiene que ir gerundio.
también con, eh, con los verbos de, relacionados a inicio o, o detenerse. Por ejemplo, iniciar, start, stop, detenerse, continue, continuar, begin, iniciar, finish, terminar, quit, renunciar, give up, renunciar, practice, eh, practicar. Después de esos verbos, también tiene que ir gerundio. También con los siguientes verbos. Remember, forget, avoid, can help. Can help. Ok. Estos son los verbos con los cuales después de ellos usted tiene que, tiene que utilizar Gerundio. Y dijimos que los gerundios son, Miss Carolina, ¿cuáles son los gerundios? O gerunds. Al que le agregamos ING. Bingo, excelente. Los, todos los verbos que le, agregamos, que le agregamos ING. No es necesario que se los memorice todo, porque déjeme decirle algo que con la práctica usted va a estar muy familiarizado cuáles verbos van a ir con ING. Únicamente con escuchar y practicar. Así que no se vaya a frustrar en que no, no se puede memorizar todos estos verbos, sino que con la práctica usted va a ir eh, utilizando, o se va a ir acostumbrando cuando va a utilizar ING o gerunds. Esto es para que usted esté, usted, usted esté consciente cómo es que se aplican las reglas. El siguiente uso. Ah, perdón, example. I enjoy watching football on TV. I enjoy watching football on TV. Vamos a pedirle a Mr. Wilmer que nos ayude a leer esta oración. Can you help us to read this sentence? Yes, I can. I hate traveling by coach. Or bus, okay, or by car. Next one. Eso parece. Eh... Miss Jenny, can you help us to read this sentence? Yes, I can. <clears throat> She started playing the guitar two years ago. Okay, very good. She started playing the guitar two years ago. Como pueden darse cuenta, eh, el primero dos son de sentimiento. Odiar o disfrutar. Y el último es un verbo relacionado a iniciar o detenerse. Siguiente. Examples. Eh, Miss Erika, can you help us to read the sentence, please? He's trying to quit smoking. Excellent. He's trying to quit smoking. Very good. Eh, Miss Sonia, can you help us to read the sentence? Okay. Do you remember building and castles when we when we were kids? Good job. Okay, voy a dejar unos segundos para que usted pueda tomar la fotografía de la oración o copiar. May I continue? Yes. Okay, there we go. Okay, también con el verbo go. Es muy eh, utilizado el verbo go. Por ejemplo, si usted dice va de compra, usted dice I go shopping. We're going shopping. We're going shopping or go shopping. I go swimming twice a week. I go swimming twice a week. Okay, esa expresión es go shopping, go swimming, go fishing, go, etc. 
que es muy utilizado el gerundio después del verbo go. También con el verbo get used to, que significa estar acostumbrado a get used to. Por ejemplo, I'm used to getting up early. Estoy acostumbrado a levantarme temprano. I'm used to getting up early. En the end. Ok, vamos a recapitular los usos. Vamos a... Vimos varios usos del gerundio. Primero, vamos a definir qué es un gerundio. What is a gerund? Vamos con... Miss, Miss Jenny, what is an, a gerund or how we form gerunds? Is at the end the verb okay. ing. Okay, when we add ing. For example, give me, give me two examples of gerund, Mr. Alexander. Um, pledging, uh, pledging, uh, eating. Excellent, playing, eating. Ok, el primer uso, Mr. Wilmer, ¿se recuerda el primer uso que le, de la regla de cuándo utilizar gerund? Yeah, the gerund is the subject. Subject, as a subject or as a object. Good. So, Mi Sonia, can you give us an example using gerund as a subject? Como sujeto. Subject. Uh, running is uh, a best exercise. Excellent. Running is the best exercise. Very good. Uh, Miss Jenny, can you give me a sentence using gerund as a subject? Um, I like cooking. I like cooking the dinner. Okay, ahí está como objeto, pero está bien. Como objeto. Ah, okay. Pero está bien. I like cooking. Excellent. Vamos con el... ¿Qué otro uso usted recuerda o qué regla usted recuerda, Mr. Alexander? Uh, preposición. Ah, después de la preposición. Por ejemplo, eh, deme dos preposiciones, Miss Marisol, que usted recuerda. Uh, about. About. Of. In. in at. At. Perfect, Miss. Good job. Ok, entonces tenemos gerund, cuando lo utilizamos como sujeto, como objeto, después de una preposición. ¿Cuál otra regla ustedes recuerdan? After a specific verbs of as. Excellent, as after a specific verbs. Por ejemplo, los verbos relacionados con eh, sentimientos. Por ejemplo, hate, love, enjoy. Like. Like, dislike. También ver, verbos relacionados a con, continuar o detenerse. Por ejemplo, start, continue, stop, stop begin, 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 finish, finish. Finish. Excellent. Breaks, hold. Ok, y la tercera columna era de verbos relacionados a. Eh. Yeah. Remember. 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 Excellent. Can help. Excelente. Después de esos verbos vamos a utilizar gerundio. ¿Cuál era la cuarta regla, Mr. Elvin? Mr. Elvin, do you remember the four, uh, the rule number four? Uh, number four, go must be e e Okay, go. 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 Muy bien. E Después de go, e usualmente utilizamos eh, gerundio. Por ejemplo, go shopping, go swimming, go playing, okay, go running. Here we have the sentence. I go swimming twice a week. I go fishing at Mahawal Beach. 
or I go fishing to Lempa River. Okay, y la quinta regla. Es eh, cuando utilizamos get used to it, que significa estar acostumbrado a get used to it. Perdón, ¿puedes regresar la, la pantalla, porfa? Solo quiero copiarla, please. ¿Es esa, Miss? Listo, sí. Thank you. Any teacher, time? dígame. Porque no lo manda el grupo, teacher. <coughs> porfa. Bueno. Ok, después de la expresión get used to it, que significa estar acostumbrado a. Get used to it. Example, I'm used to getting up. In Stephanie. Ahora vamos a ver el uso de los infinitivos. Deme un minuto. Permítame un minuto. Hola. Hola. Pasó. Pueden ver la presentación. Yes. yes. Good. Yes. Yes. Oh, perdón, perdón. Ok, sure. ahora vamos con los I got a question, teacher. Infinite. Yes. Tell me, Mr. Sometimes I get confused with how to use be used to con get used to. Be no, used to verb. is a, it is in present. Estar acostumbrado a y eh, was used, for example, I used to Significa solamente la palabra used to significa yo solía. No, no. What about get used to? I'm sorry? What about get used to? Que se está acostumbrando a. Bueno, casi lo hace. Uh -huh. Que no está acostumbrado, pero que casi lo logra. I'm getting used to it. <laughs> yeah. Okay, well, uh, let's uh, continue with infinitives. Infinitives. We have studied gerunds and now infinitives. Infinitives are very, very easy. Okay, yeah. our verbs, for example, when we add the preposition to, example, to go, to play, to work. Okay, so some verbos and infinitivo. To play, to go, to work. Para convertir speak y hear en infinitivo, ¿qué tenemos que hacer? Agregar. Exacto, Mr. Alexander. Agregar la proposición to para decir to speak, to hear. Infinitive. To play. Ok, continuamos. 
continuamos. Eh, las formas. Ok, tenemos lo que, por ejemplo, full infinitives como to play, to work, to go. Ok, vamos a utilizar eh, los infinitivos después de ciertos verbos. Como por ejemplo, eh, want. I want to tell you. No podemos decir I want asking. Okay, es I want to ask. I want to tell you. Agree. Estar de acuerdo. Agree. Accept. Accept. Refuse. Reject. Invite. Decide. Choose. Plan. Learn. Hope. Ok, después de ese verbo vamos a utilizar infinitivo. Por ejemplo, también después de manage, achieve, promise, ask, offer. Después de todos esos verbos vamos a utilizar infinitivo. Example. When I grow up, I want to become musician. ¿Cuál es el infinitivo en esa oración, Mr. Elvin? To. To, el verbo. To. Become. To become, ese es el infinitivo. ¿Qué to verbo become. precede to become? Ok. ¿Qué verbo es el que lo precede? Want. Want. Entonces dijimos que después del verbo want, siempre vamos a utilizar un infinitivo. Two. Excelente. I want to. Oh. Next. He offered me a cold beer, but I refused to drink it. Eh, Miss Carolina, ¿cuál es el infinitivo en esa oración? To drink. To drink. To drink it. Excellent. Muy bien. He invited me to go for dinner, but I didn't have the time. ¿Cuál es el infinitivo en esa oración? Mr. Menedemo. For dinner. No, el infinitivo. Ah. Invite. 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 No. no. Mm -mm. Está en rojo, mister. Yeah. Ok, el infinitivo es to go. To go. To go. To go. To go. Ok, ese es el infinitivo. Seguimos. Mm -hmm. More examples. Eh, Miss Jenny, can you read the sentence, please? Good girl. It was raining heavily, so he offered to drive him home. Me okay. home. Excellent. ¿Cuál es el infinitivo? What is the infinitive? To drive. To drive. Excellent. Miss Brenda, can you read it, please? When they finish high school, they plan to go to university. What is the infinitive verb? To go. To go. Very good. Miss Maritza, can you read the sentence? Puede leer la oración. After working for many whole day market to head to, to the top of the mountain. Excellent. What is the infinitive? Miss? To head. To get. Excellent. Me voy a copiar la oración. Ah, ok. Acá está.
Yeah. Okay, thank you. Thank you. All right. It says, it's nice to see you again. It was hard to say goodbye after the holiday. It is nice to see you again. It was hard to say goodbye. Eh, Miss Sonia, ¿podría identificar los gerunds en este párrafo? Ya no, no logro identificar los que... Eh, ¿Infinitivos? To see, to say. To see, to say. Perfect. Excelente, excelente, excelente. Ok, por ejemplo, it's nice to, it is hard to, it is difficult to, it is easy to. Después de esas expresiones vamos a utilizar... Eh, Infinitivo, infinitivo. Okay. Voy a dejar un par de Teacher. segundos para oh. que logre tomar un screen o una fotografía. Mr. Juan Alberto, me, me dice. Sí, maestro, este... Perdón, su micrófono, mister. Este, la pregunta, bueno, aclárame, porque lo estuve escuchando medio ahí. Este, me está diciendo que cuando un verbo se convierte en infinitivo, es necesario ponerle to. Exacto, to. To, ok. Uh, esto es para, estimado... Porque me perdí, se me fue la señal. Es que estamos viendo la diferencia entre los gerundios y los infinitivos. Y creo que otra vez se le fue la señal. Ay, Dios mío. Hello. Hello, teacher. Uh, ¿Me puede escuchar? Ah, sí, sí. Bueno, le estaba comentando que estamos viendo ahorita la diferencia entre el gerundio y el infinitivo. Okay. Entonces, una de las características principales. Eh, eh, si, no, si, si no me equivoco, es utilizando el famoso ING, ¿verdad? Exacto, exacto. Y infinitivo. Ajá. Y el infinitivo es utilizando solamente tú y el verbo. Excelente. Entonces, ahora lo que estamos viendo es cuándo utilizar infinitivo y cuándo utilizar gerundio. Ok. ¿En qué momento gramatical o en qué tiempo debo de usarlo? Pues se utiliza en todos los tiempos gramaticales. En todos, tanto en pasado, presente o sí, futuro. Ex exacto. Ok, gracias. Con gusto. Seguimos. Ok, también con las siguientes estructuras, por ejemplo, I'm sorry to, I am surprised to, I'm pleased to, I'm glad to, I'm happy to. Ok, son eh, fácil de identificar porque cuando usted escuche la preposición to, automáticamente el verbo va a ir en infinitivo. Ok, pero estas son expresiones que eh, le van a ayudar también. Ah, teacher, entonces aquí el verbo to, ya sé que es como un infinitivo. No, la preposición to. Ah, es una preposición, sí. pero en... ¿En qué momento lo podemos ver como verbo? Eh, la preposición no se puede ver como verbo. ¿no? Ok, pero cuando decimos verbo to be. To be, porque está el verbo en infinitivo, to be. Ah, ok, gracias. Discúlpeme por tanta pregunta. No se preocupe. Era... No se preocupe. Examples. Eh, Miss Carolina, can you help us to read? Eh, ¿Lo voy a leer? Please. We were surprised to have an 
an expert tell guests in our or house. Excellent. ¿Cuál es el infinitivo, Miss, en la oración? Surprise. Surprise. Excellent. Surprise. No copia la, la, la pantalla, teacher. Teacher, eh, una duda. Y el infinitivo no es to have. Sí, el to have, sí, to have. Entonces, esto sería un adjetivo, teacher, surprise. Surprise, sí, un adjetivo. Mm, ok. Adjetivo calificativo de modo de no sé en inglés en inglés no se define así ah, no es un no adjetivo ok solo un adjetivo sí no es si existen adjetivos que sean numerales de este de duda de modo mm. de tiempo como en español no ah qué lío dicha entonces para aclarar cuando él me preguntó, tenía que haber contestado yo, to have. To have, sí, to have. Después, es que escuché que usted me dijo, después de surprise, but to have. Surprise. Surprise. Después de surprise, va a ir el infinitivo, que es? To have. To have. Excelente. Thank you. Tenemos, this coffee is too hot to drink. Too hot to drink. Okay. She is too to tired drink. to keep to working. Drink. She is too tired to keep working. To drink. She has to go. She hasn't got enough time to finish the test. She hasn't got enough time to finish the test. She has got enough money to buy a new car. He isn't strong enough to live that way. Okay. Ahora, eh, esos eran ciertos verbos que le van a ayudar a identificar el... Eh, los infinitivos y los gerundios. Vamos a ir al manual, a la práctica del gerundio y el infinitivo. Ya les indico qué página es. Okay, página 48. Página 48 de su manual. Okay. 
perdón, es página 42 del manual. Página 42. Acá está. Página 42. Tiene la tiene los verbos, si tiene la oración, y en cada espacio usted tiene que ver si va a ir en gerundio o si va a ir en infinitivo. Página 44. Ya, 42. Página 42, ejercicio 5, me parece. Eh, sí, en el primero sería... Vamos a resolverlo y después vamos a comparar las respuestas. All right, let me know when you finish, please.
Spanish? No yet. Almost. Ok, vamos a crear grupos para poder comparar las respuestas con nuestros compañeros. Ok. Uh -huh. En la eh, is providing. En la A. Providing. P. R. Bro. 
R O V Probably. Providing. P R V I D I N G. Okay. And letter B, uh, I don't know, but said the answer this. I I and Miss Will. Letter uh, B. I see. What? Fire. 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 Solo cuatro. No, no. Son cuatro. Ahorita estamos con, todavía con la número tres, Miss Menedemo. Estamos va. recontestando la letra B en la tres. Ah, va. Ajá. And es yeah. hiding. Hiding. Uh -huh. Espérenme, espérenme. Miss Will, ahí, no sé. I, I... I prefer paying them. No. Yo prefiero que me los paguen a, tra a trabajarlo más o menos. <risa> <Sí>. <risa> En la number three, letter B. Letter B. Eh, ahí sí. Yo creo que repite pay in salaries. But no, I have the one by one is the answers. Ah. I, I think hiring. Ah, uh, no, hiring, yeah, the hiring, but A is paying. No. Paying And salary. A, yes, A is providing. Providing. Oops. Providing salaries to employees each month is our priority. Priority, yeah, but there it could be. Pro And letter B, I, I, I don't know what I don't. I says hiding. hiding. Yeah, hiding. Okay, is Menedemo. Num number three, letter B, you write hiding. H, I, R. Pues sí, yo lo, por eso lo puse tener, o sea. O sea, sería how. No, pero ah, how. Sí, yo. Tiene sentido, tiene sentido eso. Y tener nuevas ideas para productos. Ajá. Miren, pero, en dar, o en dar, o como se dice. Y, y, si, y, y si fuera proving, giving, 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 giving. En la tres, en la tres, en la tres, se en la tres, en la tres, en la tres, en la tres, en la en la tercera, pay salarios, pagar los salarios a los empleados cada mes es nuestra prioridad. Sí. No sería tu pay. Ah, tu pay. Creo, no sé, no sé, o solo pay. No, pay salaries to employers a month is our priority. Each month is our priority. Y la B, yeah. esa sí no le he hecho, no sé. Mm -hmm. Totalmente de acuerdo Ajá. con que Besides no sé qué es. Dice que Besides. Diseñar. Besides, no Besides. Dice. ¿Cuál, ¿Cuál de las ah, cuatro? Besides. En la, en la tres, en la tres. Besides. Cuando responde, soy totalmente agree with that. Besides. Además. 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 Um, o oh, aparte de eso thank you ah vaya entonces aquí sería no, mire, porque aparte de eso tenemos nuevos trabajadores yo pienso que ahí sería empujado Design. En la 3, A, pues el paying, paying salary to employees, each month is our purity. purity. 
En la segunda, en la en tercera. La, en la, la número tres. Pienso yo, vean. <laughs> ya vio dónde. No. Ajá. Uh -huh. Ah, entonces, are you interested in, in plugin? Ahí me dijo. Eh, no, pero me quiero ver que me confundí. <laughs> no. <laughs> en la, en la number three. Donde dice salaries to employees, each month is our purity. Ah, ya. Ajá. Ahí es playing. Paying. Paying. Playing. Ajá. And I, I told you, I agree with that. About the we agree with that. Besides hearing new workers has to be another one. ¿Y cuál le va a poner después de en la B de, de, de donde la primera? Three. De, ¿Cuál? En la 3, no. Ajá. Hearing de, hear, del verbo hear. Ya. Yeah. Mm -hmm. Vaya en la cuatro. Are, are you asking? No sería asking. eso. Are, are, are you worried about, worried about asking? asking? The back for the new law. Ajá. Ahí le dejamos así. Asking, ajá. No, really, I'm more concerned about serving the new product to pay the employees. Providing, esa. Selling, the, the sell. Selling. Yeah, okay. sure. Selling. Selling. Mm -hmm. Vaya. Y a donde decíamos sería en a tú. Are you interested in, in getting getting new ideas for products? The get okay. Yes, I am. Do you have? I love love having some. Having, yeah, having. having it on the hibe. Uh, Esa no. es. The verb have. Have it. Uh, pero a dos le vamos a poner happy. No, pero es que en la primera eh, sería do we start giving. Giving, the, the give, the give. Giving. Uh -huh. I prefer providing, providing. Así creo que sería. Yes, I do. You have. I love provide. Provide esa. Providing. Uh -huh. Uh -huh. Creería yo que así es. Pero no sé. Y mire, pero ¿y en la A? ¿De cuál? En la, en la one. Do providing. We start? De, de provide. Providing. Uh 
I prefer. I prefer providing than to work one. Hello. Can you hear me? Yes. Please. Yes. Okay. Well, we're going to. Creo que este edición nos costó un poquito. Sin embargo, eh, escuché bastante respuestas buenas. Okay. Vamos a vamos a ir leyendo debido al tiempo. Vamos a ir leyendo solamente la respuesta eh, de la número uno. Ejercicio A. ¿Cuál es la respuesta según Miss Jenny? Giving. Giving. Exactly. Muy bien, given. Vamos con Mr. Wilmer, ejercicio 1, eh, literal B. I have a different one. I prefer paying them for... Paying, for yeah, that's okay. Pay. Paying, that, that's right. Tenemos giving, paying. Ahora vamos a ir al número 2. Vamos con Miss Maritza. Ejercicio, eh, oración 2, literal A. Giving me había puesto. Ah, ok. ¿Quién tiene diferente opción? Having. Having. Given. Having. Oh. Having. 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 Exactly. Having. Having. Vamos a la número dos. Número dos. Miss Marisol, what do you have in number two? Letter B. Uh, getting. Getting, exactly. Exactly. Getting. So we have giving. Paying, having, getting. Now let's go straight number three. Miss Brenda, what do you have number three? You put the paying teacher. Mm, different option. Providing. Pro Rally. Providing. Rally. Providing. Rally. Good. Uh, Mr. Juan Ricardo, uh, letter B. B. Dishon. Different option. This. Hiding. 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 Good. Vamos con Mr. Albarenga, number four. A. Asking. Asking. Good. And finally, Miss Miss Maritza, ¿qué tiene la última, Miss Maritza? Selling. Selling. Good. Selling. Excelente. Entonces queda en el siguiente orden: giving, paying, having, getting, providing, hiring, asking, selling. Su mayoría eran gerundio. Ahora vamos a practicar gerundio versus Infinitivo. There you have the link. Ahí tienen el link. Miss Carolina, please do me the favor. En este ejercicio, lo que tratamos de eh, practicar es el gerundio versus el infinitivo. Así que lo vamos a hacer en los breakup rooms. Okay, there you go. My dad, uh, my dad, her boss. No, no. <laughs> Shit. Oh my god, hat. Uh, pueden ingresar a los grupos. Eso sí. Torbreche. Mm. Mm-hmm. 
जय गवा तो लिए
My mother enjoys exercise. Exercise. In the pool. Exercise at the gym. My mother enjoys to exercise at the gym. Mi madre disfruta yendo al gym. No, mi madre disfruta en el gym. Mi madre es así. At the gym. Lleva preposition. <laughs> to exercise. Mm. Las cinco, I can stand. Let's I can to work. Stand. Wear, wearing glasses. Um, wearing I like. I like traveling. Traveling. Other country. I finally admitted. To like. Um, to like. An A. The school has a way. And then I come because of COVID. He finally um, Awesome to take.
Yeah, going. We're going. I am used to getting. Sí, sí, ahí está Marisota. Ah, no, sí, ahí está este como se llama. Edgar. Edgar. Está en silencio. Um, quiero ver advice. I wouldn't advise you. Advice, advice, advice. He's speaking. A boy, ya encontré la voice. Is Gerundia, pues sí, está bien. En speaking. Sí. Yeah. Okay. Sí, 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 speaking. You to, to skip. You two, ya solo you falta two skip. No, no puede ser. You to. You to skip. Skipping. I you advise, skip. I advise you to skip. You skipping. Ajá, entonces sería you skipping. Mm -hmm. I wouldn't advise you skipping classes before the exam. Mm -hmm. I wouldn't advise you, you to skip. No. no. Skipping. Sí, skipping. Los ojitos le miro ahí el teacher. <laughs> ¿Qué era de... Hello. No, teacher, I advise. Where is the mean advice? Aconsejar. Mm. Aconsejar. I wouldn't advise you to skip. You to, you to. No. Skipping is Miss Alexander. Mister, Mister. <laughs> Mister. Sí, Mister. <laughs> skipping, I say skipping. Sí, skipping, sí, skipping. I sí, can burn, sí, sí, sí. <laughs> bur beer, bear, beer, bear, oh. I can hear nails on shelf. Ah, ay, sí, eso es horrible, oír eso de las uñas. Este... <laughs> Mm. I, I think to hear is, is Gerundio hearing? Gerundio. Oh, no. I, I, I think hearing. Hearing. I can bear yeah, yeah, yeah. to hear to hear nails on the shackboard. I can bear Hitting nails on the sharp board. I can burn. I can. Yes, <laughs> me. <laughs> I, 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 I think the hear, hearing. In the head on, hearing. hearing. I think. And, uh, my dad was wants to learn. Flying. My dad wants. To okay, how was it? Did you finish? Cinco, me la quedé, me la amo, yeah. <laughs> that was so hard. Yeah, it was kind of far. Hard. Yeah. Okay. I got four around ten. Four. Mr. Wilmer, oh. five. Who else? Who, who has more? Yo, cuatro. I have three. Okay. Three. 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 En el primero y en el segundo me saqué lo mismo. My goodness. Yo cuatro de diez. <laughs> My goodness. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a, a colocar eh, para siguiente práctica algo más, más digerible, más fácil, ¿ok? Pinky promise. Bueno, vamos no, a... No, está bien ese, lo voy a hacer como unas ocho veces. No hay problema. No, pues está bien. Y en las está ocho va a tener cuatro. bien. Ok, <risa> excelente, esa es la actitud. Vamos a tomar la asistencia de este día. Vamos con Mr. Alexander Aarón Toño Flores. Sí, sí. Hit you like dramatic. 
Vamos con Miss Arely del Carmen. Miss Brenda Lisette García Orellana. Present. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present, teacher. Edgar José Cruz Amaya. Present, teacher. Elvin Alexander. Present, teacher. Marica Beatriz. Present, teacher. Francisco Antonio Renderos. Present. Heidi Marisol Menjibar Menjibar. Present. Jenny Marisol. Present. José Nicolás García Maravilla. Present, teacher. Juan Alberto Present. Rivas. Present, teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present, teacher. Have a good one. Thank you, Mr. Mr. Menedemo Delgado Vázquez. Present, teacher. Laura Noemí Rivas Rivas. Maritza Reyes López. Present, teacher. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present, teacher. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Ok. No olviden la tarea de mañana de la presentación de las preguntas. Pueden ir practicando la, la, su speech para que mañana puedan lograr los dos minutos. Ok. La intención es que usted pueda eh, utilizar bastantes verbos en pasado y poder eh, manejar. Ok, muy bien. El pasado, ¿Qué tema, sí. es, una, es una hoja de, que envía el grupo con varias preguntas. Donde usted tiene que escoger una o las preguntas que usted necesite para contestarlas en tres minutos. ¿En tres mando? minutos? Dos minutos, era. ¿Cuánto? Era. ¿Tres minutos? No, dos. Dos, ah, ok, dos minutos. Dos minutos, dos minutos. Y si son 30 segundos, no hay problema. Eh, hay que tratar de hacer los, los tres minutos, ¿verdad, mis Alex? Uh, cinco minutos. Bueno, <risa> bueno eh, vamos a finalizar acá. Muchas gracias Can por... Can you stand match again, please? Eh, muchas gracias por unirse a la clase. Nos vemos el día de mañana con your homework y las actividades. Tomorrow. Okay, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Dios los bendiga a todos. Bye, bye, bye. bye. bye, bye. bye, bye. Bye bye, good evening. Good night. Good evening. <laughs>